वेलकाम भिवार्स आज के भयंकर घटनाटी शेयर करब ये घटनाटी खूब इंटरेस्टिंग एक घटना तो घटनाटी जारे घटे तर नाम हे जिकू तो जिकू भाई एम एक मानूष विभिन्न धरण भयंकर घटना सुनत भूत जी मुविगुलर खूब ही पचंद विभिन्न जी भयंकर जी जगूल आईगूलते भिजिट करते खूब पचंद करतें मूलत ढाका लेखा पढ़ा करतें तर ग्राम हे बागर हाट से बागर हाटे ही को ग्रामे थकें तो ग्राम शहरे आसते हुई एक नदी पड़े नदीटर नाम हे धरातला तो ए मूलत नदीटार ऊपर ब्रीज आ आज के प्राय पंद्रह षोलो बचर आगे घटना तक ब्रीज छा तक मानी नौकर माध्यम तरा पारापार होत तो से नदी पार हो शान से शशान पर लाशकाटा घर एवं से लाशकाटा घरटार पर एक सदर हासपत तो से लाशकाटा घर परवर्ती से खान मानी जगह परिवर्तन कर हासपत ट्रांसफार कर दे तो जगह मोटामुटी हनटेड छो ओने मानी किचु किचु घटना घटत तो एक दिन से जिकू भाइर एक बंधु तर नाम छो आशिक तरह एक घटना से तरह से जिकू ता शेयर कर से मूलत को कारण ढाका आसो तक से जिकू भाई के शेयर कर घटनाटा छो ए रकम जे से आशिक एक दिन पास एक ग्रामे से नदी ओ पारे तरा खेलते जाए तो खेला शेष क्रिकेट खेला छो बिकले जाए तो खेला शेष को मानी सन्धार मत हो जाए तक तो मानी विभिन्न धरण जी पुरस्कार वितरण करगुल दीते दीते अनेकटा अंधकार हो जाए तक तो से आशिक ओ रस्ता दिए मानी एका आसते से शशान पास दिए तो आसार समय जो से शशानटार काछाची चले आसें तक तर शर कम जान छमछम करते थे और जेहेतु जैगा एक हानटेड जैगा और एक शशान कबरस्थान यूला एम अनेक भय पाई तो ठीक तर मन मध्य मानी ए रकम एक भय जैगा तक मानी एक मान महिला अवय देखें जो से शशान मध्य दाड़ा जो शशान ढोकार जो गेटा छो एवश्य देवाल देवा क्योंकि वो समय ए रखम किचुना जस्ट रास्तार पास ही शशान घाटा तो से जो से मैं एक अब देखते हैं जो से शशान ओ दिखे दाड़ा तो ये देखे हम भावता से तर मन भूल और ओ दिक्ट तकबें ना ए रकम एक नियत कर हाँटते थकें जो से अवयटा के क्रस कर मैं सामने दिखे चले जा तो हटात कर मानी एक अट्ट हास शब्द पान जेम एक मे कण्ठ अनेक जोरे एक हासि दिल तो ये अनेकटा भय पे जा दिक्ट मैं एबारती तकान मैं तर निजे अजानते ही माथाटा वो दिक्ट घुरे जाए देखते पान जो से महिला मैं आस्ते आस्ते ऊपर दिखे उठता से अनेक जोरे हासता से तो ये देखे से आशिक ओखान मैं अनेक जोरे एक दौड़ दें खूब जोरे एक दौड़ देवर पर मैं एकदम से नदी घाटे चले आसें तो नदी पारे जो चले आसें से कि चायर दोकान छो तो चायर दोकान वोखने एक लोक ता जिज्ञेस कर कि विस्तारित बोले जे रखम घटना तरह घटसे तक से लोकटा ताके बाड़ी पोछा दे साथ लोकटा चिंत और मूलत ओ लोकटार बाड़ी ते ग्रामे ही को आशेपाशे तक से लोकटा ओखने जाते तक ताके साथ जाए तो ये घटनाटा आशिक से जिकू भाई के बोले तर बंधु 
তো জিকু ভাইয়ের মাথায় চেপে বসে যে সে ওইখানে মানে ভিজিট করবে সে হান্টের জায়গাটা সে একটু এক্সপিরিয়েন্স নিতে চায় তো এই অতি আগ্রহ থেকেই তার মানে জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায় তো আপনাদের আরেকটা কথা এখানে বলতে চাই যে ঘটনার মাঝখানে যদি অন্য কথা বলা ঠিক না তারপরও মানে যেহেতু জিকু ভাই এরকম বিভিন্ন ভয়ঙ্কর জায়গায় ভিজিট করতে পছন্দ করেন সেই সুবাদ আপনাদের আমি একটা মেসেজ দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি নিজেও এরকম পছন্দ করি এবং আপনারা চাইলে আমাদের যে চ্যালেঞ্জটা সেটার ঘুরে আসতে পারেন সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা কয়েকটা হন্টেড জায়গার ভিডিও দিছি এবং পার্সোনালি আমার নিজেরও এরকম ভালো লাগে বিভিন্ন জায়গায় হন্টেড জায়গার ভিডিওগুলা করতে তো আমি আপনাদেরকে আরও দিব আপনারা আমার চ্যানেলের যেই প্লে লিস্টগুলো আছে সেই অপশনটায় যাবেন সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ধরনের ভিডিওগুলো আমরা সেখানে প্লে লিস্টভাবে আপনাদের জন্য সাজিয়ে রাখছি সেখান থেকে চাইলে আপনারা দেখতে পারেন এবং ভবিষ্যতে আরও আসবে এরকম হান্টেড ব্লগ ভিডিওগুলো তো সেগুলো আমি করব যেহেতু এখন একটু সময় পাচ্ছি না যার জন্য হয়তো করতে পারতাছি না তবে সামনে আবারও আমি ওইটা চালু করব ইনশাল্লাহ এবার আবার ঘটনায় ফিরে আসি তখন সেই জিকু ভাই তিনি গ্রামের বাড়িতে যান তার হয়তো কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল লেখাপড়া বা ছুটি ছিল এরকম কিছু একটা হবে যাই হোক তিনি গ্রামে যান তখন গ্রামে গিয়ে তার কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে তিনি সেই শ্মশানে একদিন যান এবং শ্মশানে সেই একটা পুরোহিত ছিল সে তাদেরকে বলে যে বাবা এখানে থাকা ঠিক না তোমরা রাত্রের বেলা এখানে থাইকো না চলে যাও যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছিল তখন সে জিকু ভাই বলে তাকে যে আসলে চাচা আমরা তো ঘুরতে আসছি আর আমরা এইগুলার দেখার জন্যই আসছি যে আসলে কি ধরনের ঘটনাগুলা ঘটে মানে এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য আসছি যে সত্যি কি আসলে প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি আছে কি না তখন সেই লোকটা বলে যে আসলে বাবা আপনারা তো ইয়াং বয়সের মানুষ আপনারা তো অনেক কিছুই মানে ঠাট্টা মস্করা করেন আসলে এই জায়গাটা ভয়ঙ্কর আপনারা এইখানে থাকেন না এখানে না থাকে আপনাদের জন্য ভালো আসলে আমরা মুরুব্বী মানুষ আপনার আমাদের ছেলের মতো আমরা চাই না আপনাদের কোনো সমস্যা হোক তো যাই হোক সেই জিকু বা এইগুলা তেমন একটা পাত্তা দেয় না এবং তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা এখানে কি কোনো ঘটনা ঘটছে আপনার জানা আছে দু একটা ঘটনা বলেন তো তখন সেই পুরোহিত তাকে একটা ঘটনা বলে যে বাবা তাহলে শোনেন একটা ঘটনা তো শ্মশানটা যেহেতু সেই নদীর পার ঘেঁসা ছিল তো সেই নদীর পারেই ট্রলারের মধ্যে একটা বরযাত্রী যাচ্ছিল নতুন বউ নিয়ে দুপুর বেলা তো সেই মানে নতুন বউ যাচ্ছিল হঠাৎ করে সেই মানে সবার মাঝখান থেকে নতুন বউ সেই ট্রলারের মধ্যে থেকে লাভ দিয়ে পানিতে মানে পানিতে পড়ে যায় এবং সে এক ডুব দিয়ে একবারে সেই শ্মশানের যে পাটটা কিনারটা সেখানে ওঠে উইঠা তারপরে সে মানে অনেক ভয়ঙ্করভাবে শব্দ করতে থাকে এবং গৌ গো শব্দ করতে থাকে এবং সে সেখানে একটা গাছ ছিল করই গাছ মানে সেই গাছটা তাকে দেখে যে এই গাছটার উপরে উঠে যায় পরবর্তীতে তাকে মানে অনেক কষ্টে তাকে নামানো হয় এবং তাদের মধ্যে একটা মানে মুরুব্বী টাইপের লোক ছিল সে ওই মেয়েটাকে মানে কানের মধ্যে বিভিন্ন কোরআনের আয়াত পরে মানে শোনায় মানে কানের সামনে গিয়ে তখন নাকি সে আস্তে আস্তে শান্ত হয় তারপরে তাকে সেখান থেকে কোনো মতে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তো এই ঘটনাটা সেই জিকু ভাইকে বলা হয় তখন তার মানে সেই জায়গাটা আরও একটু ঘুরে দেখার মানে আগ্রহ বেড়ে যায় এবং সে ওই পুরোহিতের কথা একটা পর্যায়ে পাত্তা দেয় না পুরোহিতটা চলে যায় তখন সেই শ্মশানটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে তো তিনি প্রথমে যে জিনিসটা দেখেন যে শ্মশানের মধ্যে একটা কালী মূর্তি ছিল মূর্তিটা মানে লাল জিব্বা বের করা এবং দেখতে অনেকটা ভয়ঙ্কর লাগতা ছিল তো যেহেতু তিনি মানে এগুলা দেখতে পছন্দ করেন বা এগুলা দেখে তিনি অভ্যস্ত হান্টেড মুভি টুভি দেখেন তো তাই তার বিষয়টা মানে অতটা একটা মানে প্রভাব পড়ে না 
তো তিনি সেই শ্মশানটা ঘুরতে থাকেন তার বন্ধুদের নিয়ে এবং সেদিনের মতো তিনি চলে আসেন তো পরের দিন তিনি ভাবেন যে আসলে ওই জায়গাটা এতটাই হান্টেড তো এরকম কিছুই তো দেখলাম না বা ওরকম কিছু তো ঘটল না যার জন্য তিনি পরের দিন একটা কাজ করেন যে তার বন্ধুদের বাদ দিয়ে তিনি একা আসেন সেই শ্মশানে তো পরের দিনও সেই পুরোহিতের সাথে তার দেখা হয় এবং সে বলে যে বাবা আপনাকে না বললাম এখানে আর আসবেন না তখন সে তেমনভাবে পাত্তা দেয় না সে বল সে তাকে বলে যে আমি আসলে এইগুলোই দেখার জন্য আসি আপনি তো আমাকে এইগুলার ভয় দেখাইতেছেন আমি এইগুলার জন্যই আসি তখন সেই পুরোহিতটা বলে যে ঠিক আছে আপনার যেহেতু এত দেখার শখ তাহলে এই শ্মশানে হয়তো আপনি দেখতে পারবেন না তবে এই শ্মশানের এই রাস্তাটা ধরে মানে একটু সামনে গেলে দেখবেন যে একটা জমিদার টাইপ বাড়ি আছে সেই বাড়িতে যান আপনি ঠিকই দেখতে পাবেন তখন সেই জিকু ভাই তাকে বলে যে কি বলেন সত্যি তখন সেই পুরোহিত বলে যে হ্যাঁ তবে এইগুলা করা ঠিক না সব কিছু নিয়েই মানে মশকরা করার মতো বিষয় না সব কিছু দুষ্টমি করার জিনিস না তো যাই হোক জিকু ভাই সেই দিকে হাঁটা শুরু করলেন এবং সেই শ্মশানের পাটটা ধরেই সেই শ্মশানটার পাশেই একটা জমিদার টাইপের বাড়ি ছিল এবং তিনি সেখানটাতে যান গিয়ে দেখেন যে মোটামুটি বাড়িটার সামনে অনেকটা নীরব যেহেতু তেমন জন মানুষজন নাই গুটি কয়েকটা দোকান আছে সেখানে মানে অল্প কিছু মানুষের আনাগোনা সেখানে তাও মানে ওই জমিদার বাড়ির যে গেটটা তার থেকেও প্রায় মোটামুটি ভালোই দূরে তিন চার মিনিটের রাস্তা হবে এরকম দূরত্বের মধ্যে তো তখন তিনি সেই বাড়িটার মধ্যে ঢোকার একটা রাস্তা খুঁজতে থাকেন যে আসলে কিভাবে ঢোকা যায় তখন তিনি যাই হোক অনেক ঘোরাঘুরি করে সেখানে ঢোকার মতো কোনো স্পেস তিনি পান নাই সেখানে তো তিনি এক কাজ করেন যে সেই গেটটা কিন্তু মোটামুটি অনেকটা উঁচ ছিল তিনি সেই গেটের নিচ দিয়ে মানে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেন যে আসলে দেখার জন্য বিষয়টা কি তো তিনি যখন ভেতরে ঢুকেন তিনি দেখতে পান যে স্বাভাবিক সেখানে মানে বেশ ভালোই ফল গাছ ছিল আম গাছ কাঁঠাল গাছ তারপরে নারিকেল গাছ সুপারি গাছ এই এরকম গাছ অনেক ছিল এবং মানে অনেক বড় জায়গা এবং বাড়িটা মোটামুটি সেই গেট থেকে অনেকটা ভিতরে তো তখন তিনি মানে সেই বাড়িটার দিকে আস্তে আস্তে এগোতে থাকেন তো তিনি যখন সেই বাড়িটার খুব কাছে চলে যান তখন একটা মেয়ে কণ্ঠ তাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি এখানে কি করেন তো সে একটু মানে চমকে ওঠে এবং পেছনে তাকায় দেখে যে একটা মেয়ে এবং সেই মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে আপনি এখানে কি করেন তখন সে মেয়েটাকে বলে যে আসলে আসলাম জমিদার টাইপের বাড়িটা আমি একটু ঘুরে দেখার জন্য আসলাম আপনি কে বা আপনি এখানে কি করেন সে বলে যে আমি এখানে থাকি তখন সে বলল যে আসলে গেটটা তো দেখলাম বাইরে থেকে তালা দেওয়া তো আপনি কিভাবে ঢুকলেন সে বলে যে আমি ভেতরেই থাকি এবং আমি এখান থেকে চাইলেও বের হইতে পারি না তো সে কৌতূহলী তাকে আরও কিছু প্রশ্ন করবেন আবারও সেই মেয়েটার দিকে ঘুরে তাকান তখন দেখেন যে সেখানে মেয়েটা নাই মানে তখন সে কিন্তু একটু মানে অবাক হয়ে যায় এবং এইমাত্র তাকে দেখলেন হঠাৎ আবার মেয়েটা নাই তো এটা একটু তিনি মূলত একটু ভয় পেয়ে যান কিন্তু তারপরও যেহেতু তিনি নিজেকে মানে সাহসী দাবি করেন বা তখনও তিনি মানে নিজে নিজে ভাবতেন যে তিনি সাহসী এই জন্য এই বিষয়টা তিনি পাত্তা দেন হতে পারে তার মনের ভুল এটা ভেবে তিনি আবারও ঘুরতে থাকেন এবং সেই বাড়িটার পেছন দিকটা যেটা সেখানে একটা পুকুর ছিল তিনি সেখানে চলে যান এবং দেখতে পান যে সেখানে সুন্দর একটা পুকুর পুকুরে ঘাটলা আছে অনেক সুন্দর তো তিনি সেই জায়গাটাতেও যান যে একাই তো তিনি হঠাৎ দেখতে পান যে সেইখানে ঘাটলার মধ্যে সেই মেয়েটা বসে আছে এবং বসে সে সেই সিঁড়ি দিয়ে মানে পাগুলা পানিতে ভিজিয়ে দুলাইতেছে তো তিনি এটা দেখে মানে 
আবার একটু অবাক হন যে একটু আগে তিনি যেটা দেখছিলেন এটা তার মনের ভুল ছিল না তিনি সত্যি সত্যি দেখছেন তখন তিনি মেয়েটাকে ডাক দেন যে আপনাকে তো একটু আগে দেখলাম আপনি এইখানে কখন আসলেন কিন্তু মেয়েটা তার দিকে ঘুরে তাকায় একবার তাকায় সে আবার মানে পানির দিকে আবার তাকায় এবং সে কিছু একটা ভাবতা সে এরকম কিছু একটা বোঝা যাচ্ছিল তো তখন সে একটু একটু করে মানে মেয়েটার সাথে আরও কিছু কথাবার্তা বলবেন এই জন্য একটু মানে সামনের দিকে আগান যে আসলে ঘাপলাটার কাছে যেয়ে দেখবেন যে আসলে মেয়েটার সাথে তিনি একটু কথা বলার চেষ্টা করবেন বা পেছনে যেই কথাগুলো তার সাথে হয়েছে যে সে বের হইতে পারে না এখান থেকে বা এরকম কিছু বিষয়ে তিনি তাকে কিছু প্রশ্ন করবেন তো তিনি যখন মানে একটু সামনের দিকে যান তিনি একটা জিনিস খেয়াল করেন যে আসলে মেয়েটা পানির মধ্যে যে পা ভিজায় যে পাওগুলো দোলাইতা ছিল তিনি দেখতে পান যে সেই মেয়েটার পা দুইটা সম্পূর্ণ উল্টা মানে আঙুলগুলো পেছন দিকে তখন তার আর বুঝতে বাকি নাই যে এটা আসলে মানুষ না এটা অন্য কিছু তখন তিনি সেইখান থেকে মানে দ্রুত মানে দূরে আসতে যাবেন ঠিক তখনই তিনি দেখতে পান যে মেয়েটা তার সামনে তিনি যখন ঘুরেন তখনই দেখেন যে মেয়েটা তার সামনে দাঁড়ায় আছে এবং মেয়েটাকে বলে যে তুই যাইস না তুই আমাকে নিয়ে যা আমাকে না নিলে তুই যাইতে পারবি না তো যাই হোক সে তার সাথে একটা ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয় এবং মেয়েটা শরীরে প্রচণ্ড শক্তি তো সে কোনোভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে এবং দোয়া দূরত পড়ার চেষ্টা করে আর ওই সময়টাতে তার এইগুলো কিছুই মনে পড়তে ছিল না কারণ বিষয়টা তো অনেক ভয়ঙ্কর ছিল আর আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে যখনই আপনি কোনো মানে এরকম মানে মারাত্মক ভয়ের কবলে কখনো পড়ে যান তখন দেখবেন আপনি দোয়া দূরত অনেক কিছু জানেন কিন্তু অথচ আপনি তখন মনে করতে পারতেছেন না কোনটা পড়বেন বা কিভাবে পড়বেন মানে এরকম এমন কি মানে আমার জানা মতে অনেক কোরআনের হাফেজ তারাও মানে ওই সময়টাতে ভুলে গেছে এরকম মানে পরিস্থিতি সম্মুখীন যারা হয়েছেন এরকম আমি অনেক ঘটনা শুনছি তো তিনি তখন অনেক ধস্তাধস্তি করেন কোনো রকমে সেইখান থেকে মানে ধস্তাধস্তি করতে করতে তিনি মানে একটু সেই গেটটার যে পাশটায় মানে ওই বাড়িটার সামনের দিকটায় চলে আসেন এবং তখনও মেয়েটা তাকে মানে তিনি বারবার সেখান থেকে মানে অনেক দূর চলে আসেন মেয়েটা তার পা ধরে শেষটা আবার নিয়ে যায় এবং বলে যে তুই এখান থেকে যাইতে পারবি না তুই গেলে আমাকে নিয়ে যাইতে হবে তো একটা পর্যায়ে তিনি দেখেন যে তার শরীরে আর কোনো শক্তি নাই তারপরও তিনি চেষ্টা করেন যে আসলে বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা তখন তিনি মানে শরীরের শক্তি দিয়ে সেই মেয়েটাকে কোনো রকম একটু ছুটান এবং এক দূরে তিনি সেই গেটটার কাছে এসে গেটের সাথে বাড়ি খেয়ে পড়ে যান তো ঠিক তখনই তার ভাগ্য ভালো ছিল যে সেই বাড়ির যে কেয়ারটেকার ছিল তিনি মূলত সেই বাড়িতে থাকেন না এবং ওই বাড়িটার আশেপাশে এসে একটু ঘুরাঘুরি করে তিনি আবার চলে যান তিনি মূলত বাড়ির ভেতরেও ঢোকেন না কারণ তিনি নিজেও জানেন যে বাড়িটা হন্টেড এবং সেই বাড়ির যে কেয়ারটেকার তখন মানে সেখানে ছিল লাইট নিয়ে আসছিল এবং তখন সে মানে দৃম করে দরজার সাথে একটা বাড়ির শব্দ পান তখন তিনি তাড়াতাড়ি সেই গেটটা খোলেন এবং আশেপাশে যারা ছিল তাদেরকেও ডাকেন তার সহকারী তো তিনি গেটটা খুলে দেখেন যে সেই জিকুবাই তিনি সেই গেটের সামনে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন তো পরবর্তীতে তাকে সেইখান থেকে সেই গুটি কয়েকটা দোকান ছিল যেখানে ওই জায়গাটা নিয়ে আসেন এনে সেখানে তাকে পানি টানি দিয়ে তার জ্ঞান ফিরে এবং তখন তিনি তার বিস্তারিত কথাগুলো ও ঘটনাগুলো বলেন তখন শিক্ষার্থীকার মানে তার উপর একটু রাগ হয় যে আপনি কেন এটার ভিতরে ঢুকছেন আপনি কারো অনুমতি ছাড়া এখানে কেন ঢুকছেন পরবর্তীতে সেখান থেকে তাকে কয়েকজন মিলে সেই নদী পার হয়ে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয় তখন তার শরীর অনেক জ্বর ছিল এবং তার শরীর ব্যথা ছিল অনেক এবং তার শরীরে অনেক খামচির আচরের দাগ ছিল সারা শরীরের মধ্যে হাতে পায়ে সব জায়গায় সেখান থেকে মানে রক্ত পড়তা ছিল এরকম একটা অবস্থা তো পরবর্তীতে তাকে একটা কবিরাজের কাছে নেওয়া হয় এবং সে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করে এবং সেই কবিরাজটা তার ঝিনের মাধ্যমে জানতে পারেন যে 
সেই বাড়িটাতে একটা মেয়ের আত্মা আছে তো এই মেয়েটাকে নাকি অনেক আগে সে বাড়িতে খুন করা হয়েছিল তো সেই মেয়েটার আত্মাটা নাকি এখনও সেই বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে এবং সে চায় যে কোনো মানুষ সেখানে যাক এবং সে মানুষের উপর ভর করে সে বাড়িটা থেকে বের হইতে তো ওই মেয়েটার আত্মাটাকে নাকি ওই বাড়িতে মানে কোনো একটা কবিরাজ বা ওঝা টাইপের কেউ সেখানে বন্দি করে রাখছে এখন সে চাইলে কোনো মানুষের উপর যদি ভর করে সেখান থেকে বের হইতে পারবে আর নয়তো সে বের হইতে পারবে না তো এই জন্য জিকু যখন সেখানে গেছিল সে চাইছিল যে তার উপরে ভর করে সে সে বাড়িটা থেকে বের হবে পরবর্তীতে সেই জিকু ভাই জানতে পারেন যে সে বাড়িটার মালিক আসলে লন্ডন থাকেন ওই বাড়িটা মানে তার মানে যিনি মালিক এখন প্রকৃতপক্ষে তার দাদা বা তার দাদার যে দাদা ছিল তারা মানে ওই বাড়িতে থাকছিল কিন্তু তারপরে আর থাকা হয় নাই তো এই জন্য তিনি মানে একটা কেয়ারটেকার রাখছেন কেয়ারটেকার মানে সে বাড়িতে থাকে না মূলত তিনি ওই সেই মাঝে মধ্যে ওই বাড়ির আশেপাশটা একটু খোঁজ খবর রাখেন দেখে শুনে রাখেন এবং তিনি দেশেও আসেন না কিন্তু তিনি মাসে মাসে সেই কেয়ারটেকারের যে বেতনটা তাকে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠায় দেন কিন্তু তারপর থেকে সেই জিকু ভাই আর কখনো এরকম ভয়ঙ্কর কোনো জায়গা তিনি ভিজিট করতে যান নাই এবং মানে তার মনের মধ্যে সেই যে ভয় ঢুকছে সেই ভয়টা তিনি আর কখনোই কাটা উঠতে পারেন নাই এবং তিনি কোথাও এরকম একা যেতে আর সাহস করেন নাই সো ভিউয়ার্স এই ছিল ঘটনা তো ঘটনাটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্টও শেয়ার করুন এবং আমাদের কালো আত্মা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশাপাশি আপনি যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন আমাদের এই ঘটনাগুলো তাহলে আমাদের পেজটিতে একটা ফলো দিবেন সো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন